പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന നവകേരള മാർച്ച് ഇന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കും ചാത്തന്നൂർ പുനലൂർ ചടയമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മാർച്ചിന് സ്വീകരണം നൽകും ഇന്നലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പാണ് നവകേരള മാർച്ചിന് ലഭിച്ചത് ജാഥയുടെ അവസാന ദിന പര്യടനത്തിന്റെ തുടക്കം ചാത്തന്നൂരിൽ നിന്നാണ് തുടർന്ന് പുനലൂർ ചടയമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിലും മാർച്ചിന് വരവേൽപ്പ് നൽകും ഇതോടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി മാർച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും തൊഴിലാളി സമരങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വല പൈതൃകം പേറുന്ന കൊല്ലം നൽകിയ വീരോചിത വരവേൽപ്പുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് മാർച്ച് തലസ്ഥാന ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളിയായിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ രണ്ടാം ദിന പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ സ്വീകരണ കേന്ദ്രം കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയും കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെയും ഒക്കെ സമരതീക്ഷണമായ ഇന്നലകളുടെ പൈതൃകം പേറുന്ന നാട് നാടിനെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ പടനയിച്ചെത്തിയ ജാഥാനായകനെ ആവേശപൂർവ്വം അവർ വരവേറ്റു കരിമണലിന്റെ നാടായ ചവറയായിരുന്നു അടുത്ത സ്വീകരണ കേന്ദ്രം യാഥാപ്രയാണത്തിനിടെ വെള്ളനാത്തുരുത്ത് കരിമണൽ ഖനന കേന്ദ്രവും പിണറായി സന്ദർശിച്ചു തുടർന്ന് ചവറയിലേക്ക് കൈറ്റാനീയത്തിന് സമീപം ഒരുക്കിയ സ്വീകരണ വേദി പിണറായി എത്തുന്നതിനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പേ പ്രദേശം ജനനിബിടമായിരുന്നു ജാഥാനായകനെത്തിയതോടെ പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം ഇരട്ടിയായി ചുവപ്പ് സേനാംഗങ്ങൾ നൽകിയ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ച് പിണറായി വേദിയിലേക്ക് അടുത്ത സ്വീകരണ കേന്ദ്രം കുണ്ടറ നിയമസഭാ മണ്ഡലം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ വീരപൈതൃകം പേറുന്ന മണ്ണ് ചുവപ്പണിഞ്ഞ് മുക്കട ജംഗ്ഷൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് ജാഥാനായകനെ കാണാനും അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കാനുമായി എത്തിയത് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബി ബി എം എൽ എ കുണ്ടറയിൽ പിണറായിയെയും ജാഥാംഗങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചു നവകേരള മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം ദിന പര്യടനത്തിന്റെ സമാപനത്തിന് വേദിയായത് കൊല്ലം ഒട്ടേറെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള കന്റോൺമെന്റ് മൈതാനം ജനസാഗരം ഇരമ്പി എത്തിയ ജനസഞ്ചയം സമര പാരമ്പര്യം പേറുന്ന കൊല്ലത്തിന്റെ കൊടിയടയാളമായി അതിരില്ലാത്ത ആവേശത്തോടെയാണ് കൊല്ലം പിണറായിയെ സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തലസ്ഥാന ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മാർച്ചിനെ ജില്ലാ അതിർത്തിയിൽ സ്വീകരിക്കും നാളെ വൈകിട്ട് ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്താണ് മാർച്ചിന്റെ സമാപനം ക്യാമറമാൻമാരായ ബാബുരാജ് മൊറാഴയ്ക്കും അഭിലാഷ് നിലമ്പൂരിനുമൊപ്പം സാലി മുഹമ്മദ് നവകേരള മാർച്ചിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയം എന്നാൽ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ അനുഭവമുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നേരത്തെ മൺട്രോത്തുരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ അവിടെ ഒരു ദിവസം സന്ദർശിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നിരവധി പാരിസ്ഥിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മൺട്രോത്തുരുത്ത് അവിടെ വീടും ഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട് അതിനൊരു കാരണം വേലിയേറ്റമാണ് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വേലിയേറ്റമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ വേലി ഇറക്കമില്ല അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂനിരപ്പിൽ താഴ്ചയും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ആ പ്രദേശത്ത് ഉള്ളവരെ ആകെ രീതിയിൽ കഴിയാനാണ് ഇടയാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്താണ് ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ കല്ലടയാറിൽ നിന്നുള്ള എക്കൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ പ്രദേശമാണിത് ഇപ്പോൾ കല്ലടയാറിൽ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വരും ആ മാറ്റങ്ങൾ മൺട്രോത്തുരുത്തിനെയും ബാധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശാസ്താംകോട്ട കായൽ അതാണെങ്കിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുമാണ് അപ്പോൾ ദേശീയ തടാകം എന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശാസ്താംകോട്ട തടാകം പക്ഷേ 
അവിടെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കായൽ സംരക്ഷണ സമിതിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ കൊല്ലം നഗരത്തിലുള്ള വെള്ളം അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിലും അവിടുത്തെ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്കുള്ള കുടിവെള്ളം ഈ കായലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഇത്തരമൊരവസ്ഥ ഇടയാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സംഭാവനയുമുണ്ട് അത് അശാസ്ത്രീയവും അനിയന്ത്രിതവുമായ മണൽ ഖനനം അതുപോലെ തന്നെ ചില ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം പിന്നെ അമിതമായ ജലചൂഷണം ഇതൊക്കെ ഈ ശുദ്ധജല തടാകത്തെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുക അത് അവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് കാലത്തെ ആയുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു തടാകം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സമ്പന്നമായ ജൈവ വൈവിധ്യം നിലനിന്നിരുന്നു അത് പലതും വലിയ തോതിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭ ജല ലഭ്യതയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ട് കല്ലടയാറ്റിൽ വർഷങ്ങളായി അനിയന്ത്രിതമായ മണൽ ഖനനം നടക്കുന്നു ഇത് തടാകത്തിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കുറയുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശാസ്താംകോട്ട തടാകം സംരക്ഷിത തണ്ണീർ തടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ പാചകത്തിലാണിത് ഈ സംരക്ഷണം സംരക്ഷണത്തിനുതകുന്ന ഒരു പരിപാടിയും അവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നും ഇതേവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് പക്ഷേ ഒരു നടപടിയും ആ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ മീനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഈ ജില്ലയിലെ നല്ലൊരു പദ്ധതിയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം നൽകേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയാണത് പക്ഷേ അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ് സർക്കാർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഈ ജില്ലയിലെ പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾക്കും പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ജലം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഇതിന് രൂപം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം കമ്മീഷനിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ് ഈ പദ്ധതിയെ തീർത്തും അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പോലും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ശ്രമമാണെങ്കിൽ കുടിവെള്ളത്തെ തന്നെ ഒരു ചരക്കാക്കി മാറ്റി വിൽപ്പന നടത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ തകർക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എൽ ഡി എഫ് ജനനയം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുടിവെള്ളം അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന നില തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ രംഗമാണ് കശുവണ്ടി രംഗം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കശുവണ്ടി മേഖലയുടെ ഈറ്റില്ലമാണ് കൊല്ലം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും 
ഈ വ്യവസായത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുരിതത്തിലാവുകയാണ് പല കുടുംബങ്ങളും പട്ടിണിയിലാവുകയാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഈ രംഗത്ത് ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടഞ്ഞു കടന്നിരുന്ന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഫാക്ടറികളെല്ലാം ആ കാലത്ത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ദിവസം വരെ തൊഴിൽ നൽകുന്ന നിലയും ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായി എന്നാൽ അൻപത്താറ് ദിവസമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് തൊഴിൽ നൽകിയത് എൽ ഡി എഫ് ആ കാലത്ത് രണ്ട് തവണ കൂലി കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച മിനിമം കൂലിയുണ്ട് ഇ എസ് ഐ ഇ പി എഫ് ഇത് അടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊന്നും യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ് അവസ്ഥ ബോണസ് കുടിശ്ശിക വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് കോടിയിലധികം രൂപ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള കുടിശ്ശികയായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ക്ഷേമ പെൻഷനുകളാകെ മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും അന്വേഷിക്കാൻ സി ബി ഐയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ കശുവണ്ടി മേഖലയിൽ എന്നാൽ ഒന്നിലും ഇടപെടാത്ത നിലപാടാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പ് വലിയ തോതിൽ നിർജ്ജീവാവസ്ഥയിലാണ് നിർജ്ജീവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളിയെ സഹായിക്കാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിലുള്ള നിർജ്ജീവാവസ്ഥയാണ് അതിലിടപെടാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ സാധാരണ നിലക്ക് നിയമനിഷേധങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇടപെടാനുള്ളതാണ് ലേബർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതിനെ ഗവൺമെൻറ് പൂർണ്ണമായും നിർജ്ജീവമാക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദനം കുറച്ച് വർഷങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പിൽ പരിശോധിച്ചാൽ നേരത്തെ ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കശുവണ്ടി ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഹെക്ടറിൽ കശുവണ്ടി നടന്നതിനൊരു പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എൺപതിനായിരം കർഷകർക്ക് ധനസഹായവും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ യു ഡി എഫ് ആ പ്രവർത്തനമാകെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാഷ്യൂ കൾട്ടിവേഷൻ ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അത് തന്നെ യു ഡി എഫ് അവസാനിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനെ പോലെ തന്നെ കാപ്പെക്സിനെയും തകർക്കുന്ന നിലപാടാണ് യു ഡി എഫ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം സ്വകാര്യ മുതലാളിമാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് ആ തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നയമാണ് യു ഡി എഫ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആകെ മാറ്റം വരണം ഈ വ്യവസായത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആധുനിക വ്യവസായമാണ് കെ എം എം എൽ കെ എം എം എൽ ആണെങ്കിൽ നല്ല നിലക്ക് ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സ്ഥാപനവുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ എഴുപത് കോടി രൂപ നഷ്ടത്തിലാണ് അത്തരത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കരിമണൽ മേഖലയിൽ 
കെ എം എം എല്ലും ഐ ആർ ഇയും ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയ കെ എം എം എൽ എങ്ങനെ ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധിയിലായി എന്നത് തന്നെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനമായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ കരാർ തൊഴിലാളികൾ ലാപ്പ തൊഴിലാളികൾ ഇതെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനം വന്നിട്ട് കുറേ കാലമായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വീടും വസ്തുവും നൽകിയ അവർ ജോലി സ്ഥിരതക്കായി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്തുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്കും ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്കും സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക കരിമണൽ ഖനനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആലപ്പാട്ട് ആ ആലപ്പാട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ പോയി അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ച അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവതരമായതാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആ സ്ഥലം കടലെടുത്ത് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അശാസ്ത്രീയ ഖനനം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഖനനം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഖനനത്തിനവരെതിരല്ല പക്ഷേ ഖനനം ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കണം അത് പ്രദേശത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാകരുത് ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കി കിടക്കുന്ന അല്പസ്ഥലം മാത്രമാണ് അത് മുഴുവൻ കടലെടുത്ത് കളിയോ എന്നുള്ള ഭീതിയിലാണ് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ കരിമണൽ ഖനനം തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഐ ആർ ഇ അത് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെയുള്ള ചില തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഐ ആർ ഇയെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തൊഴിൽ മേഖല തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഇടപെടണമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ മന്ത്രി തന്നെ ആ മണ്ഡലക്കാരനാണല്ലോ പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്തോ കാരണവശാൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാനാകുന്നില്ല എന്താണതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ വരേണ്ടതല്ല അപ്പോൾ അതിലൊരു ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുക ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പോർട്ട് വികസിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ശിലാസ്ഥാപനം നേരത്തെ നടത്തി എന്നല്ലാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനവും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഓഫീസ് പോലും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അനുഭവം അപ്പോൾ പോർട്ട് വികസനത്തിന് പോർട്ട് വികസനം ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൂടാത്തതാണ് അതിന് അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് അവിടത്തേക്കുള്ള റോഡുകളുടെ വികസനം വേണം ചരക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം വേണം ചരക്ക് സംഭരണത്തിന് വലിയ ഗോഡൗണുകൾ ഉണ്ടാവണം അതിന് ഗോഡൗണുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആസൂത്രണവും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ ഈ പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു വാഗ്ദത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഈ പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പോർട്ടിൻ്റെ വികസനത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം കൂടി നൽകി സഹകരിക്കാമെന്നായിരുന്നു അവർ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് പക്ഷേ സർക്കാർ സാധാരണഗതിയിലുള്ള അലഭാവം അക്കാര്യത്തിലും സ്വീകരിച്ചു ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ലക്ഷദ്വീപ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി തന്നെ കൊല്ലം മാറുമായിരുന്നു പോർട്ടിൻ്റെ വികസന കാര്യത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ചർച്ച നടത്താൻ കഴിയണം 
എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ടെക്നോ പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഐ ടി മേഖലയിൽ തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ടെക്നോ പാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ആ കാലത്ത് അനുവദിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായെങ്കിലും ഒൻപത് കമ്പനികൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന് കാരണം യു ഡി എഫ് തുടർ വികസന പരിപാടി ഒന്നും നടപ്പാക്കിയില്ല എന്നാണ് സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാത്തന്നൂരിലെ സ്പിന്നിംഗ് മിൽ അതിപ്പോൾ വലിയ തകർച്ചയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മില്ലിൻ്റെ നവീകരണത്തിന് എൻ സി ഡി സി അൻപത്തേഴ് കോടി രൂപ നൽകിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ വക മാറ്റി ചെലവഴിച്ചു ചെറിയൊരു തുക മാത്രം ഇതിന് ചെലവഴിക്കുന്ന നിലയാണ് എന്തായി ഇപ്പോൾ ചെറിയ തുക ചെലവിട്ട് നവീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നവീകരണം നടന്നിട്ടില്ല എന്താണ് വസ്തുത ഇതിൽ കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ ഇരയായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം മാറിയിട്ടുള്ളത് നാനൂറോളം തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണ് പിരിഞ്ഞുപോയവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം പോലും നൽകിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായി ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഉമ്മൻചാണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ റബ്ബറിന് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീക്കി വെക്കുന്നതിന് എന്താ വിഷമം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ മുന്നൂറ് കോടിയായിരുന്നു നീക്കി വെച്ചത് പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ് കോടി കൂടി അനുവദിച്ചു അത് ബജറ്റിൽ മുന്നൂറ് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കോടി കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും ചെലവഴിച്ചില്ല ആകെ ചെലവഴിച്ചത് എഴുപത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കോടിയിൽ താഴെയാണ് അപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊരു പ്രയാസമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ പലിശരഹിത വായ്പക്കായിട്ട് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു അത് സ്കീമേ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ റബ്ബർ കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുന്ന നിലപാട് തുടരുന്ന സമീപനം തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പാസ്സാക്കാൻ പാടുള്ളൂ പാസ്സാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടി എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു ബജറ്റ് അവതരണമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് മാന്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിയമസഭയിലെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ബജറ്റ് പിൻവലിച്ചതായി അറിയിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിലയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങേയറ്റത്തെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് പൊതുവിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മോഡി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഈ അസഹിഷ്ണുതയുടേതായ കരിദിനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജെ എൻ യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതമായ സർവകലാശാലകളെപ്പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാവ്യവൽക്കരണം നടപ്പാക്കുക എന്ന അജണ്ടയാണ് ആർ എസ് എസിനും 
ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ്റെ ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നില സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ നാളുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ അസഹിഷ്ണുത പോണ്ട നിലപാടാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജെ എൻ യു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കലാലയമാണ് അത് മതനിരപേക്ഷതക്കും അതോടൊപ്പം സാഹോദര്യവും സഹവർത്തിത്വവും എല്ലാം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ദീർഘകാലമായി പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾക്ക് ആ സ്ഥാപനം കണ്ണിലെ കരടാണ് അപ്പോൾ വർഗീയതക്ക് വേരോട്ടം കിട്ടുമോ എന്നതാണ് ഈ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ കാര്യമായി ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ വർഗീയ വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധനായ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലറാക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കം അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ ആ നീക്കം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഇതിൽ നല്ല നൈരാശ്യം വർഗീയവാദികൾക്കുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ജെ എൻ യുവിനെ പറ്റി ഭീകരരുടെ ഒളിത്താവളമാണ് എന്ന കുപ്രചരണം വർഗീയ സംഘടനകൾ അഴിച്ചു വിട്ടത് വർഗീയ സംഘടനകൾ എപ്പോഴും നുണപ്രചരണത്തിൽ വളരെ കേമന്മാരാണ് അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ അവരൊക്കെ ദേശദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിഭാഗീതക്കുമുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് മുഖമാസികയിൽ ലേഖനം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ജെ എൻ യുവിൽ ഭീകര വിദ്യാർത്ഥികളെ നേരിടാൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക പോലീസ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് വരെ ചില ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രചരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ജെ എൻ യു അടച്ചു പൂട്ടണം എന്ന പ്രചരണം അപ്പോൾ ജെ എൻ യു പോലെയുള്ളൊരു മഹത്തായ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെറ്റിയതെങ്കിലും അടച്ചു കൂട്ടുക എന്ന നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമാണ് ഫലത്തിൽ ജെ എൻ യുവിനെതിരെയാണത് ജെ എൻ യു തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പൊതുവിൽ പറയാനുള്ളത് അല്ല ഇതൊക്കെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമക്കാലോ കെട്ടിച്ചമച്ച് ആരോപണങ്ങളുടെ മേലെ ആണല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയമുള്ളയാളല്ല അയാളെ അയാളെപ്പറ്റി വന്ന ചിത്രീകരണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് കെട്ടിച്ചമച്ചതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്
ഒരു സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ഒരു സർക്കാരും ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കില്ല നിയമത്തെ കയ്യിലെടുക്കാനോ തങ്ങളുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനോ എൽ ഡി എഫ് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല അതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സർക്കാർ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ഇതിനു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അത് അവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായും അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ അതായത് അതായത് അതെ ഐ എൻ ഡി യു സിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ സമരം നടത്തേണ്ടി വരികയാണ് എന്തിന് ഇവിടെ തൊഴിലാളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട പണം അത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനെതിരെയാണല്ലോ സമരം അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ അതിന് അത്തരം ഒരു സമരത്തെ കണ്ടില്ല എന്നടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേമബ്രഹാമിനെ പുണ്യവാളനാക്കി ചിത്രീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടാവും അതെനക്കില്ല കേമബ്രഹാമിൻ്റെ നിലപാടിനെ പറ്റി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു മന്ത്രിയും ഒരു വിശദീകരണവും നടത്തുന്നതായിട്ട് കേട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞവർ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്നാണ് അങ്ങനെയൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളതും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ അത് അത്രയും പറയാൻ പറ്റും അതെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ് നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണല്ലോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് കോടതിക്കകത്ത് അബ്രഹാമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് കോടതിക്കകത്ത് അബ്രഹാം റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് സാധാരണഗതിയിൽ എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല എന്ന് വ്യക്തമല്ലേ അതാരും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഴിമതിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് അതിനെപ്പറ്റി വേറെ പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല അത് വേറെ തന്നെ കാര്യമാണല്ലോ 
അതിൻ്റെതായ മേഖലയിലുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റും എനിക്കിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാം അതെ അതൊക്കെ ഗവ അത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചില്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊള്ളരുതായ്മയാണല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വീഴ്ചയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഇതിനകത്ത് ബോർഡിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഈ ബോർഡാണ് കാര്യങ്ങളാകെ കാണുന്നത് എന്നൊരു കോർപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാണേണ്ടതില്ല കോർപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അതാ നിലയ്ക്ക് കാണേണ്ടത് ഒരു സഹകരണ സംഘം പോലെയല്ല കോർപ്പറേഷൻ സഹകരണ സംഘമാകുമ്പോൾ ബോർഡ് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക കോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയല്ല തീർച്ചയായും അതൊരു അതൊരു ഗൗരവമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലൊരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെ കൊണ്ട് വാർത്ത ഇടിയിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്ന് അത് ബോധപൂർവ്വം പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു വാർത്തയാണ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു വാർത്ത മാത്രമാണ് അതിന് നമ്മുടെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ച് സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ സാ നമുക്ക് സാധാരണ നിലക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുകയില്ല കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആരാവണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ മാത്രമല്ല കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുത്ത ഒരാളുടെ കീഴിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു കാലത്തും പറയാറില്ല പറയാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരാണ് കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുൻകാലങ്ങളിലെതിരാണ് ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാറിയിട്ടേയില്ല പിന്നെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഇതിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ നീക്കം അങ്ങേയറ്റം ദുരുപദിഷ്ടമായ നീക്കമാണ് ജിജി തോംസൺ കഴിവൊക്കെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും അങ്ങനെ കഴിവറ്റി അത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ നേരത്തെ റിട്ടയർ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മേലെ മാത്രം കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് ആർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്ര എത്ര ആൾക്ക് കൂടെ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിശ്ചിത കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ അത് കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ദുരുപദിഷ്ടമായ നീക്കമാണ് അതിനോട് ഒരു തരത്തിലും യോജിപ്പില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതെല്ലാം കേൾക്കണ്ടേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണ്ടേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ അതിലിടപെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇടപെടേണ്ട ഘട്ടമല്ല ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇടപെടേണ്ട ഘട്ടം എപ്പോഴാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുത്ത ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമീപിക്കണം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമീപിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ട് ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചില പിന്നെ കലക്ടർമാരെയൊക്കെ മാറ്റാറില്ലേ ചില ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ നോംസിന് വിരുദ്ധമായ അതുപോലെയുള്ളൊരു ഘട്ടമാണ് അന്നേരം വരിക ആ സന്ദർഭത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ അന്നേരം അത് ആലോചിക്കുക ഈ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഗവൺമെൻറ് വേറൊരാളെ അർഹനായ ഒരാളെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിയോഗിക്കണം
ഒരാശയ കുഴപ്പവും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വർഗീയതയെ ആപത്തായി കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വർഗീയത എതിർക്കാൻ നവ ഉദാരവൽക്കരണത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയില്ല നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയം നടപ്പാക്കി ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ജനദ്രോഹ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളെയും വർഗീയതയെയും ഒന്നിച്ചെതിർക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോസ്തലനായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് നിലക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുക എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവും മറ്റ് വാർത്തകൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമക്കുന്ന വാർത്തയല്ലേ ഇത് അങ്ങനെയൊരു അഭിപ്രായം സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ നിലപാടില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ അത് ഇവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാം ചേരിയാക്കിയിരുന്നില്ലേ ഇനി അവിടെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങനെ അധികം കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ അവിടെ നോക്കായി ഏത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വാർത്തകളില്ലേ വാർത്തകൾക്ക് വാർത്തകളുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ അതെല്ലാം വസ്തുതയാകണമെന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയായ നിലപാട് ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് ആ നിലപാടാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പുതിയ വാർത്തയല്ല പഴയ വാർത്തയാണ് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളാരും അത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്തിന് പറ്റിയാളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അവിധിയായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി മറ്റു ചില ഫീൽഡിൽ വളരെ ക്യാമറയാണ് പക്ഷെ ഇതിനു പറ്റിയാളല്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഞാൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് അത് എൽ ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല വെള്ളാപ്പള്ളി ഉള്ള ശ്രമം തന്നെ മറ്റെടുത്ത് നടത്തട്ടെ അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു സഖ്യത്തിനില്ല അപ്പം ആർ എസ് എസ് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണല്ലോ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു അത് തന്നെയല്ലേ നിലപാട് ഏത് അതെല്ലാം കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഇതേവരെ ആ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ചർച്ച ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു നിലപാട് പറയാൻ പറ്റൂ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കെ എൽ ഡി എഫ് ഇതേവരെ ആ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് എൽ ഡി എഫിനകത്ത് ഞാൻ കൂടി അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനും അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു ചർച്ച ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേക പ്രശ്നമാണ് കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അത് ആർ എസ് പിയുടെ ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സമീപനത്തിനെതിരെയുള്ളതാണ് അത് ശക്തമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് മുന്നണിയുടെ കാര്യമൊക്കെ മുന്നണി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണല്ലോ അത് ഞാനൊക്കൊറ്റക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ആ രാഷ്ട്രീയം നല്ല നിലക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ശക്തി കൂട്ടുന്നതാണ് എൽ ഡി എഫിന് ശക്തി കൂട്ടുന്ന സമീപനമാണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ചെയ്യും ബാബു ദിവാകരനതും ഗോപൂർ കുഞ്ഞുമോൻ്റെതും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ബാബു ദിവാകരൻ യു ഡി എഫിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് മറക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
അത് നമ്മൾ കണ്ടത് അത് ആ നിലപാട് ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിന് എതിർക്കുന്ന നിലപാട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ നിലപാട് അതല്ല കുഞ്ഞുമോൻ ആർ എസ് പി എന്ന ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ആർ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വം അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി യു ഡി എഫിലേക്ക് പോയി ജീർണത കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന യു ഡി എഫിനെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ ജീർണതയുടെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് ആർ എസ് പി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ശരിയല്ല എൽ ഡി എഫിനോടൊപ്പം സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ജീർണത ബാധിച്ച് ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ച് കുഞ്ഞുമോൻ വിട്ടുവരുന്നു അതാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് തന്നെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ആർ എസ് പി നേതാക്കൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ നടത്തിയല്ലേ പോലെ ഉണ്ടതാ ഞങ്ങളെ ഒരു യോഗം നടന്ന് അതിൽ അവരുടെ ജയന്തി അടക്കമുള്ള നൂറിലധികം പേര് ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വലിയ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി നിങ്ങളോട് ഇതിനല്ലേ പ്രഖ്യാപിച്ച് സി പി ഐ എമ്മിന് വെല്ലുവിളിക്കൊക്കെ ചെയ്തില്ല എന്താ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അവർ തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന കെടുതിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കാൻ പോകുകയല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയത്തോട് വിട പറയാൻ തയ്യാറാവും അത് തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം നവകേരള മാർച്ച് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാർച്ചാണ് കേരളം എങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയമാണ് ഞങ്ങൾ നാടിന് മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായും വരുങ്കാല കേരളം എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് വരുങ്കാല കേരളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കുതകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മാർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാസറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകും നിങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ചെയ്യാനാണ് പുസ്തകവും അവരല്ലേ കാണുന്നത് തിരിച്ചു വെച്ചോ തിരിച്ചു വെച്ചോ എവിടെയാ എവിടെയാ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരി ഇനി പേരുള്ള പേരണോ അത് കുഴപ്പമില്ല ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എസ് ജയമോൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ദേശങ്ങൾ കടന്ന് തദ്ദേശ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ പുസ്തകമാണ് അത് പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നവകേരള മാർച്ചിനോടനുബന്ധിച്ച് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാർച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ടായി അവതരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് അവതരണമായിരുന്നു ഇതെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു